my dear friends welcome to yet another session of daily one word substitution appo daily one word substitution le innum as usual njane oru anju one words u aayittaanu vannattulle so aa words edakya adu ed lengthy phrase ne replace cheyana nammal use cheyane ennalla karyam okka namukku nokka appo adile nammal nokkan povana first word aanu obsequious യെസ് എന്തുവാണ് ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബീഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻറ്റീവ് ഇ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം എക്സസീവ് ഞാൻ എക്സസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവായൽ ഡിഗ്രി സെർവായൽ ഡിഗ്രി യെസ് എന്താണ് ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം ഒബ്സീക്വസ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ സിമിലർ ആയ ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുറേ കുറേ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ വൺ വേർഡിൻ്റെ പല പല സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് അതായത് പാദസേവ ചെയ്യുക അല്ലേ പാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കണ ആൾക്കാരെ പാദസേവ ചെയ്യണ ആ പരിപാടിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ഒബീഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലേ യെസ് ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ ഒരു ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അതങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഇൻ അൻ എക്സസീവ് ഓർ സെർവായൽ ഡിഗ്രി ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ഇനി സെർവായൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ലേവറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അടിമത്തപരമായ രീതിയിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശിരസാ വഹിച്ച് അതങ്ങനെ ചെയ്യണ ആൾക്കാർ സോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ഒരു ഒരു അനുസരണ കാണിക്കണ ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ഒരു ഒരു അനുസരണ കാണിക്കണ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരാളെ ഒരാളെ സേവിച്ച് നടക്കണ ആൾക്കാർ ഒരു അടിമത്തപരമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സേവിച്ച് നടക്കണ ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഇതിൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഒബ്സീക്വസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് സ്കറീഫഞ്ച് യെസ് എന്തുവാ സ്കറി ഫഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റഷ് അറൗണ്ട് ക്ലീനിങ് എ റഷ് അറൗണ്ട് ഇത് സി എൽ ആണ് ക്ലീനിങ് എ റഷ് അറൗണ്ട് ക്ലീനിങ് വെൻ കമ്പനി ഈസ് ഓൺ ദ വേ ഓവർ യെസ് സ്കറി ഫഞ്ച് സോ ഈ സ്കറി ഫഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ വേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ആ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ആകെ അലമ്പ് കളിച്ച് വീടൊക്കെ വലിച്ച് വാരി വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങളെങ്കിൽ വലിച്ച് വാരി ഇട്ടേക്കുമായിരിക്കും ആകെ ഒരു ഒരു വൃത്തികേടായി കിടക്കുമായിരിക്കും അമ്മ വരാൻ പോവാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്കറി ഫഞ്ച് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് വാർഡൻ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ വാർഡൻ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സഡൻ റഷ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു 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 പരക്കമ്പാച്ചിലാണ് ആ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലേ ഒരു ഒരു ഹെഡ് ഒരു സുപ്പീരിയർ ഹെഡ് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവാന്ന് പറയണേ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു റഷ് അറൗണ്ട് ആയ അല്ലേ ഒരു ഒരു ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു തിടുക്കത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ സ്കറി ഫഞ്ച് എന്ന് പറയണേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ഗ്രിഫണീജ് യെസ് ഗ്രിഫണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ കെയർലെസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കെയർലെസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്രൂഡ് ഓർ ഇല്ലിജിബിൾ സ്ക്രോൾ യെസ് എന്തുവാ ഗ്രിഫണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു വൃത്തിയില്ലാതെ എഴുതുക അല്ലേ 
അങ്ങനെ കാക്ക കള്ളിയിട്ട പോലെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി വരച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അതായത് പ്രോപ്പറായ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയേക്കണേ എന്നുള്ളത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഫണേജ് എന്ന് പറയുക കാക്ക കള്ളിയിട്ട പോലെ എഴുതുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വൃത്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രിഫണേജ് കെയർലെസ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും പിന്നെ ക്രൂഡ് ഓർ ഇല്ലിജിബിൾ എന്താണ് ഇല്ലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലിജി ഇല്ലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളത് ലിജിബിൾ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇല്ലിജിബിൾ ആൻറ്റണിമാണ് ഇല്ലിജിബിൾ ലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായിക്കാൻ പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതുവാണെങ്കിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്നല്ല വായിക്കാൻ പറ്റണ വായിക്കത്തക്ക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ലിജിബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇല്ലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായി വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുത്തി വരച്ച പോലെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു വേർഡാണ് ഗ്രിഫണേജ് യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ബെയ്ലിവിക്ക് യെസ് ബെയ്ലിവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വൺ സ്പിയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്പിയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല ആ മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണേ ബെയ്ലിവിക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഏത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അപ്പം ആ ആളുടെ ബെയ്ലിവിക്ക് എന്ന് പറയണത് ആക്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയണത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ ബെയ്ലിവിക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ബാംബൂസിൽ ബാംബൂസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഫുൾ ഓർ ചീറ്റ് ടു ഫുൾ ഓർ ചീറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഏത് ബാംബൂസിൽ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ അഞ്ച് വേർഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അഞ്ച് വേർഡ്സും ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലേ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത വേർഡ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വളരെ റയറായി നമ്മൾ കാണുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബെനഫിഷ്യൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വേർഡാണ് ഒബ്സീക്വസ് അല്ലെ എന്താണ് ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കണ ആൾ അതൊരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് ഓക്കെ അത് ഒരു പരിധിവരെ ഒരാൾ പറയണത് അനുസരിക്കണതല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സസീവ് ലെവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അടിമത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ അത് തലക്കേറ്റി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ ആൾക്കാരെയാണ് ശിരസ വഹിക്കണ ആൾക്കാരെയാണ് ആ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒബ്സീക്വസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്കറി ഫഞ്ച് അല്ലേ യെസ് ഒരു ഹെഡ് ഒരു സുപ്പീരിയർ ഹെഡ് വരാൻ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റഷ് ഒരു ക്ലീനിങ് ഒരു ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ ആ പരിപാടി അതാണ് എന്ത് സ്കറി ഫഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ഗ്രിഫണേജ് നമ്മൾ കാക്ക കള്ളിയിട്ട പോലെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി വരച്ച പോലെയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണ രീ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഏത് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രിഫണേജ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു ബാംബൂസിൽ അല്ലെ ഒരാൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറ്റിക്കുക യെസ് ആ മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ വേർഡാണ് ബാംബൂസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബെയ്ലിവിക്ക് അല്ലെ ഒരാളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയണ അങ്ങ